Bueno, 44 minutitos sobre las 11 de la mañana. Y bueno, si es que Luis es un tío muy, pero que muy apañado, aparte de echarnos una mano, yo le mando el mensajito para que nos cuente a dónde se va la bola este fin de semana y ya lo tenemos al otro lado del teléfono para explicárnoslo, porque este fin de semana se van hasta las playitas porque hay copa. Cuéntanos, Luis, muy buenos días. Buenos días, Juanfra, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí estamos dándole la bienvenida al fin de semana, Luis, que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, y claro... También nos ponemos en modo deportivo aquí en De Buena Mañana para conocer las novedades de la bola canaria. Bueno, la bola siempre presente. <ríe> Cuéntanos, nos, va, nos vamos a, la playita, a las playitas, ¿no? Sí, este sábado se va a celebrar el campeonato insular de la Copa Presidente, que es un clasificatorio oficial uh -huh. para luego asistir al campeonato regional con las otras islas. Se desarrolla este fin de semana en Las Playitas. Son más de 30 equipos los que van a participar, Luis. Sí, tenemos 23 masculinos más 8 equipos femeninos. Uh -huh. Se va a jugar en Las Playitas, pero no donde fue el campeonato de selecciones, que es la entrada del pueblo frente al hotel, sino se va a jugar dentro del pueblo. Vale. Un terreno anexo ahí al club de bola de Cuipana, que es el club de Las Playitas. Y ya está todo preparado. Ya están los campos ellos, la iluminación y a la espera de ir el sábado para desarrollar el campeonato. Para ese, desarrollar ese campeonato que es clasificatorio ya para a nivel regional, ¿no? Para esas competiciones a nivel regional. ¿Cómo... Eh, exacto. Eh, no, no se trata de un torneo, sino de una competición oficial. Se puede jugar a jugadores federados y equipos uh -huh. que hayan participado este año. ¿Y cómo está el nivel de los equipos más horeros para esas próximas citas regionales, Luis? El nivel está bueno. Ayer estuvimos en la estación de Guagua, aquí en Puerto Rosario, las finales del campeonato de tiro precisión, que es otra modalidad que también se disputa. Uh -huh. Y la verdad que contento, la gente se ve que está preparada, está la, con ganas. La gente está con ganas y se está preparando. No nos cansamos de, de decirlo, Luis, es que la bola canaria es el deporte en la isla de Fuerteventura con más fichas federativas. Eh, por algo será, ¿no? Exacto, a día de hoy no sé si era con más fichas federativas, pero lo llegamos a hacer. Uh -huh. Pero bueno, ahí estamos, somos uno de ellos y, y trabajamos... Ahí, continuamos, a ver si seguimos mejorando. Seguro que así será, eh, Luis, y además con esas actividades que se realizaban como hace escasas semanas en los estancos, donde se está llevando también la bola a los más pequeños, llevándolo a, lo, a los colegios para que los chiquillos pues se vayan contagiando un poco de esta fiebre de la bola canaria que estamos viviendo aquí en la isla de Fuerteventura. Exacto. Y tengo constancia que ya algunos de los niños que participaron en ese taller ya están apuntados. Están yendo ya a practicar el deporte de la Bola Canaria. Entonces, Qué bueno. Contento. Qué bueno. Pues, al final el objetivo es precisamente ese, ¿no? Que al final ese ese niño pues le nazca esa ilusión que diga, oye, ¿y ¿por qué sí, no me voy a apuntar? Yo. Exacto. Que de cada 10 niños uno se queda, pues bienvenido es. ¿eh? Uh -huh. Y además que son niños que, como tenemos el, el caso de, si no recuerdo mal su nombre, Alberto, que fue el, el campeón, ¿no? El campeón de Canarias. Alberto el apellido, Nareme. Nareme, Nareme, Alberto. Nareme Alberto. Algo de Alberto era. Yo tan sí, mala sí, memoria sí. no tengo. <risa> que son niños que una vez y empiezan, ya se quedan toda la vida con el, claro. con el deporte, Luis. La importancia de la base. Esta semana teníamos una reunión todos los presidentes de todas las islas. Uh -huh. Y entre una cosa que destacar es que cuando presentamos el número de licencias, Fuerteventura arrasó en las categorías inferiores. Tenemos más de 80 niños, Qué bueno. mientras que otras islas tienen 15, 20, 8, 10. Entonces, eso es fruto del trabajo que se ha venido haciendo, no por mí, sino en generaciones anteriores también. Uh -huh. Entonces, tenemos una buena salud en las categorías base y queremos mantenerla, porque al final los niños son los que van a mantener esto el día de mañana. Exactamente, son el futuro de la, de la bola canaria aquí en la isla de Fuerteventura y en, y en las islas en, en general para esa representación también de, de las selecciones como en la isla de Fuerteventura y demás para esos campeonatos regionales. Luis, Exacto. muchísimas gracias por darnos esta nada, tío, información. De... El espacio. Nada, tú sabes, esta es tu casa, tú lo sabes. Y aprovechar el medio también ¿Sí? para decirles que este fin de semana, el siguiente, el del 22, ¿Mm? van a desarrollarse los Juegos Escolares en Tenerife, donde Fuerteventura también está representada en la modalidad de bola canaria, uh -huh. con 10 niños. Y ese mismo fin de semana, en las playitas, ¿Sí? eh, se va a celebrar el campeonato, que es un torneo regional a nivel de Canarias, eh, San Pedro el Pescador, donde van a venir más de 30 y pico equipos de otras islas, y ya hay casi 60 equipos que van a participar en ese torneo. Un evento mínimo para ver. 
Pues lo apuntamos, Luis, porque como bien dices, mínimo es para ir a, a verlo y echar esa mañana o esa... ¿En qué horario se desarrolla? A mí es de tarde. De Entonces, tarde. Creo que a partir de las tres y media, eh, campeonato. pero muy bonito porque, te digo, hasta 30 equipos de otras islas se van a desplazar a, a las playitas a jugar el torneo. Eh, que eso sí es un torneo. Qué bueno. Con pues, la de San Pedro. pues lo tenemos en cuenta para pasarnos por allí, Luis, porque al final, cada vez que se junta la gran familia de la bola canaria y más viniendo desde otras islas, pues es algo a destacar. Nada, la mayor de la suerte para todos esos equipos de la isla de Fuerteventura que van a competir en esta Copa Presidente Insular. Recordamos, el sábado 15 a partir de las 4 de la tarde en Las Playitas. Oh, muy bien. Pues lo dicho, Luis. Muchísimas oh, venga, gracias y que tengas un buen fin de semana. Venga, muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego.